Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge de su canal Aquaticsco y bienvenidos a un nuevo video. Así que quédate porque tenemos mucho de qué hablar. Bien, el día de hoy vamos a ver y a traspasar a los goldfish a otra pecera, ya que eh, los goldfish grandes los pasé al estanque y me sobró la pecera de la sala de allá abajo. Entonces, lo que vamos a hacer, los que tengo aquí en mi cuarto, eh, que son los juveniles, y unas pocas crías eh, los vamos a pasar a la pecera que son de 60 litros de allá abajo entonces ahorita les voy a enseñar cómo los tengo aquí y próximamente les voy a enseñar cómo los traspaso para allá y esto con el fin de que ellos crezcan y se vayan desarrollando poco a poco porque como les había dicho en videos anteriores si quieres que tu pez crezca debes de cambiarle el agua seguido y alimentarlo bien o sea constantemente pero bueno, vamos bueno, a ver. es aquí donde los tengo. Como pueden ver, eh, ya están un poquito más grandes, vean ese. Y es lo que les digo, gracias a este alimento de nuestro buen amigo Beto Pez, es con el que yo he crecido a estos chiquitines. Y como pueden ver, están las crías. Ya están más grandes. Lamentablemente me quedaron dos. Como les dije, eh, así es esto. No todas sobreviven, pero vean, están chulísimas. Este agarró como un naranjilla amarillento con... En la cabeza, pero bueno. Aquí tenemos a, a cuatro... No, a cinco, perdón. Y del otro lado tenemos a dos que se me lo pusieron mal, pero ahorita los vamos a ver. Están en cuarentena, pero vean. Qué bonitos, qué bonitos. Y es así como los tengo a los otros. Ustedes dirán, ¿por qué los tengo ahí? ¿Por qué están en cuarentena? Ya que este, uno de ellos tenía como algodoncillo y el otro tenía itch. Le quería dar, entonces los traté a tiempo. Próximamente voy a hacer video de cómo tratar enfermedades y con qué medicamento. Porque hay un medicamento especial para peces y la verdad no está tan caro. Entonces eh, les, voy a, les voy a hacer un video poco a poco de cómo es tratar las enfermedades en estos peces y es por eso que ahí los tengo pero ahorita ya han pasado como unas dos tres semanas que los tengo ahí para que pues no me contagien a estos chiquitines donde los tengo y como les decía los va a pasar a la pecera que está allá abajo en la sala así que para que para que ellos puedan crecer más y se desarrollen un poco más ya que la pecera que tengo abajo es de 60 u 80 litros más o menos. Entonces, este pues vamos a traspasarlos a la pesca. Y es así como los estoy pasando con el sifón. Voy a vaciar un poquito de, de agua aquí. Para que no sufran tanto el cambio de agua. Y como pueden ver está amarillenta. Y esto es por amoníaco. Sucede cuando este, hay muchas heces fecales en el transcurso, entonces, pues, de por sí estos peces son muy cochiles, entonces si no les hace su cambio de agua regular, así va a quedar tu agua. Y vean esas aquí como tengo ahí, plantado. Pero bueno, ahorita les voy a grabar cuando los estoy pasando.
Y bueno, aquí es donde los voy a pasar. Como pueden ver, ya está vacía porque los demás, los que estaban aquí, los pasamos al estanque. Y este, pues aquí lo tenemos a los, a los pececines. Aquí va a ser su nuevo hogar. Y es como les decía, yo les hago con el fin de que pues tengan un mejor crecimiento y desarrollo. Entonces vamos a traspasarlos. Voy a poner cámara rápida para que ustedes lo vean. Es así como queda el acuario. Como pueden ver está muy grande. Y pues ahí van a estar. Pues por ahora felices. Porque ya tienen más espacio. Un acuario recomendable para goldfish es en vez de alto, largo. Entonces este, yo sé que es un poquito alto, pero ahorita como están en etapa de crecimiento, les va a ayudar pues a desarrollarse bien. Ya que como pueden recordar este acuario era de los más grandes. Pero ahora ya están en el estanque, de hecho ahorita les voy a enseñar cómo está todo y vamos a aprovechar para darles de comer porque no les he dado de comer y vean es así como les voy a dar de comer aquí está la buena comida de mi buen amigo Beto Pez y pues ellos como es nuevo acuario este pues están explorando pero les voy a dar su su comida ahí va y ellos poco a poco van a empezar a comérsela Vean cómo comen. Vean este gordito. Ya está más grande como llegó. Este es nuevo. Pero ya, ya tiene con nosotros un buen ratón. Y este es el más viejo. Y bonito. Y lo traje como este. Un poquito más chiquito que este. Y vean que estirón se dio. De hecho si pueden ver en el nuevo acuario. Este fue el que lo traje chiquitín, pero les voy a hacer pronto un, un video de, de cómo es que fueron creciendo estos chiquitines. Y bueno, aquí está la cría y la otra anda por acá. Y es así como queda el nuevo acuario para estos goldfish juveniles. Vamos a ver qué tal está el estanque. Y venga. Y bueno, ya vamos saliendo aquí. Primero les voy a enseñar el estanque de las tortugas. Vean cómo va. El agua sumamente cristalina. Mis gordos han de estar ahí. Un momento, un segundo. Ok. Aquí están los dos. Y la brava. La brava. Ahí está la otra brava. Pero vean que chulada, brava. Cristalina. Es una alga. Bueno, de este lado tengo a los gordos. Vean. Me pasé a todos, ahí está un rancho. Déjame ver si lo puedo sacar. Pero quiero que vean este barbito. Ah, se me fue. Bueno, vean, este es el. Vean que precioso. Quiero que vean de lado. Está preciosísimo. Quiero sacar ese gordo. A ver si lo sacar. Aquí les puse plantas porque por si se llegan a parir algún día. Pues no veo, aquí está. Es el rancho calico. Aquí lo veo. Ah, ah, Ven que precioso un ejemplar. Ay, no tengo. Tranquilo, tranquilo. Ah, se me está moviendo. 
Vean. Ah. Rayos. Pero bueno, aquí es gordito. Bien, bien, bien. Ah. Vean qué chulada de mastodón que tenemos aquí. Obviamente esto pues lo hacemos con cuidado para que ellos no se estresen, pero ahí está un rancho. La mayoría son cabezas de león. Ahí está otro rancho. Ese. Todos son cabezas de león. Y este solo es el común. Pero ven, o sea, el agua está sumamente cristalina. La ventaja que aquí es que no le da tanto el sol. Entonces, pues, está súper bien. Y pues, ahí está el filtro. Que es una cabeza de poder con tubo PVC. Y filtro que tiene doble salida. Y pues les vamos a dar de comer. Y ya saben. Ven cómo se van acercando. Igual esto los paso para que tengan un mejor desarrollo y crecimiento. Y pues más que nada yo creo que se han dado cuenta que son mis peces favoritos los goldfish. Y más los orandas, porque la mayoría son orandas y el rancho. Son las especies que más me gustan. Y ven, están chulísimos. Entonces, pues así es como va quedando el estanque. La verdad no le he agregado plantas ni nada, solo esas. Pero pues no hay huevos, no hay nada. Entonces yo creo que voy a hacer otra cosa para, para que estos puedan depositar sus huevos cuando estén en época de reproducción. Y bueno, es así como queda y queda el estado. Espero que les haya gustado. Así es como tengo ahorita mis, bueno, mis peceras, el estanque y el tortuguero. Entonces... Eh, poco a poco pues ya van viendo los cambios que les he hecho y eh, como se podrán dar cuenta que los golfis son mi pues pez favorito entre otros pero la verdad quiero ver qué tanto crecen qué tanto se desarrollan en un ambiente de estanque y para eso es este tipo de videos eh, dudas o preguntas que tengan acerca aquí abajo en, el, en los comentarios yo estaré yo siempre respondo y eh, pues se vienen varios proyectos, como les dije, la reproducción de Guppy. La pesada de 20 litros la voy a cambiar porque me falta otra lámpara. Entonces preferí que la, la Amazonas que metí ahí, la metí con el acuario plantado que ya se quedó definitivamente así. Y para esa pesada de 20 litros voy a hacer otro diseño plantado porque sí me está gustando cómo está quedando. Y lo mejor es que cuando haga podas de las plantas, Voy a meter ahí en la, en la de 20 litros eh, los, las plantas para que ya no pueda gastar tanto en, en, en plantas. Y aparte, lo que me gusta es que son de bajos requerimientos. Y espero que les haya gustado, entretenido. Dame un like. Si te gustó, suscríbete. Este contenido, la verdad, es de pura cuadrofilia. Una que otra tortuga. Pero más que nada, esto es de experimentar y saber que se puede hacer lo que tú te propongas. Entonces, nos estaremos viendo en el próximo video.